kwenye barazani ambapo tunakuwa tumejiandaa pia makabisa kwa ajili ya kuambatana na nasi na wewe pale kwenye kile kipindi chetu pembra cha kibarazani ambapo kaida tunazaga na zile ambazo zimeiti mtandaoni lakini pia tunakuwa na mada ya siku ambapo leo mada ya siku tumekuandalia kwanza kabisa leo ni siku ya kimataifa ya kupambana na kupunguza janga la umaskini kidunia kwa hiyo tutaiangalia kitaifa sisi tumejipangaje kwa kisha Tanzania tunajikwamua katika janga la umaskini na katika hilo tukasema hapana ni lazima kumwenzi baba wa taifa aliyekuwa na kauli zake tatu alikuwa anasema kuna jambo kubwa ambalo ni umaskini maradhi lakini pia ujinga e, katika hivyo alikuwa anavipiga vita sana sasa tukaona kwa sababu ni siku ya kupunguza umaskini duniani tukasema hapana ni lazima tupite hata kwenye nyendendo zake alizoziongea kipindi kile wakati bado yupo hai na tunaendelea kumwezi kila siku kila kila siku katika matendo ya hapa na pale lakini kila mwaka huo inafanyika tarehe nne ya mwezi wa kumi kila mwaka inafanyika ambapo alifariki mwaka tisa mpaka leo ni miaka karibia tatu na inafanyika hiyo tukasema hapa na kibaraza ni lazima tuje kuifanya hii kwa undani zaidi mimi ni Judith Bryson niko na Frank Tawa ambapo mgeni wetu wa siku ya leo ni Huseni Saleh diwani wa kata ya Ibungiro ndo atakuja kuzungumzia zaidi baada ya zile zilizohiti mtandaoni karibuni sana Frank mambo mm. vipi niaje na kuona uko fresh mimi niko good sana umefungua wiki kwa uzuri Ah uh, wiki yangu ni nzuri. Yeah. Ukiniangalia unanionaje bwana? Sasa mlako kwa mbali na niona kama limefifia hivi. Sio kama la siku zote. Eh? Eh? Kwa sababu kama limefifia hivi. Hapana, hapana. Hebu niangalie tena. Kweli? Mhm. Basi na kuangalia. <laughs> na nimekukazia macho. Mbona unashindwa kuniangalia? <laughs> Nimekuangalia eh? kwa uzuri zaidi. Kwa sababu nimevaa glass. Mm, na leo eh? nimeamua. Eh. Sema uh, Frank weekend yako ilikuwa ni Weekend kikweli ilikuwa ni nzito ndo maana kwa sababu eh? si zako li... zilikuwa eh, ni Weekend kikono. ilikuwa nzito mm-hmm. weekend ilikuwa na vitu vingi sana mm-hmm. weekend hii kwa wafanyakazi ilikuwa ni ndefu sawa eh kuanzia okay. Ijumaa sawa yes. eh eh ulikuwa mm-hmm. na matukio mengi mengi ya kitaifa mm-hmm. lakini vile vile weekend vile vile kwa, kwa wale wa michezo mm-hmm. kulikuwa kwa na michezo mipira yani kulikuwa kwa na mechi za kutosha na jana hapa jana Juma pili yeah. pia kukamalizika na mechi kwa kuna watu leo mm-hmm. wameamka wamechoka wengine wamepigwa na vitu vizito yeah. ndani ya weekend yeah. sawa eh either mm-hmm. ni kwa michezo mm-hmm. kwa hiyo tumshukuru Mungu okay. niko fresh niko njema mkutana tena kwenye duru hili kwa ajili ya kulisongesha siku tatu za wiki mm. mambo yanakuwa shikopa. Ya, ni vyema kabisa. Mimi na furai kwa sababu weekend yako ilikuwa mm. ni ndefu mm-hmm. mm, na mtu akikwambia weekend ndefu lazima ukubaliane na matokeo mm. kwa maana ilikuwa nzuri, sio? Ilikuwa nzuri mm. na ilikuwa na vitu vingi, mm. kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Ya, yeah, karibu mm. sana. Kwa kweli ilikuwa mm. fresh. Mimi binafsi weekend yangu ilikuwa ni nzuri. Mm. Namshukuru Mungu. Weekend imeenda poa kabisa kila kitu kilikuwa katika. Kuna mtu ameniambia kwamba ulikuwa na mwaliko. Sehemu wa mheshimiwa fulani. Nilienda ama sikwenda? Ulienda. Mbona sikutoka nyumbani eh? weekend hii? Kweli. Mm-hmm. Basi alikuwa anantania. Mm. Yeah, A, lakini inawezekana nikawa na mwaliko mm. na sijui nilialikwa mm. wapi. Kwa hiyo itabidi uniambie ilikuwa ni wapi nilialikwa. Alafu kama mlijua hivyo kwa nini amkunipigia mm. simu niende hiyo sehemu? Ah kwa sababu wewe ndo uliambiwa wewe we, huo mwaliko ulipewa wewe. Sawa. <laughs> Hapana bwana, mimi sikuwa na mwaliko. Hapana, eh. siwezi kukataa. Kwa nini mtu akualike na usieni? Basi hata hiyo imehiti. Ah. Eh, tuende na zilizo hizi. <laughs> okay. Mtazamaji tutaanza na zile zilizohiti mtandaoni. mtazamaji tunaanza sehemu yetu ya kwanza ya kipindi hiki ambapo ni zile zilizohiti mtandaoni ambapo habari yetu ya kwanza inasema waziri wa kilimo Hussein Bashe amesema wizara ya kilimo ina, inaandaa sheria ya kilimo itakayowalinda wakulima dhidi ya matapeli wa mazao mbona mm. hiyo mm, watu masuala ya kulima alafu wakadhurumiwa hakuna sasa hivi unajua unajua siku zote mm. mkulima alitengenezewa miaka ya nyuma yani mkulima anaonekana ni mtu wa chini 
na hafikiriwi kwenye mambo lakini vile vile mkulima ni mtu ambaye alikuwa anaonesha kwamba yani wanaonekana ni kama vile watu ambao hawana maendeleo mm. wakati wao ndio wanaoilisha nchi ndio wanaoilisha nchi wanaoilisha watu mm-hmm. kuanzia ngazi ya familia mpaka taifa mpaka taifa kwa hiyo sasa hivi utapeli huo huko kipindi cha nyuma kwa tunasikia kwamba watu wanaenda wale wa kwenye biashara wanaenda vijijini huko mm. wananunua mazao wakiwa shambani mm. si ndio kwa bei ya chini zaidi ambao sio elekezi kwao wanatumia mm. uh, ule udhaifu wa kulima ulionao mm hela hawana hela yeah. kwao wananunua tamazao wakiwa mm, yeah. shambani oh, hey. so. mtu anadai anaenda kumsaidia mkulima yeah. kumtafutia soko yeah. mwisho wa siku anapotea anafanyaje sasa sheria kama hizi zikije nadhani tutafika mbali zaidi kwa sababu kila mtu atakula kinachostahili na judi sio kwamba sheria hazipo mm. ila ni utekelezaji mm. wa sheria ndo unakuwa unakuwa mgumu lakini mm. busikie mm wana ya, inaandaliwa sheria ya kilimo mm. itakayowalinda yeah. kwa maana hiyo watakuwa yeah. wamekaa uh-huh. wameangalia kwamba sheria ndiyo zipo lakini mm. haipo inayowalinda zaidi mm. kwa hiyo kama ikiwepo inayowalinda zaidi mambo yatakuwa mazuri na, na kumbuka pia uh, kuna aina pia ya sheria ambazo zinaboreshwa yeah. sawa so, uboreshaji mm. hizo sheria sababu sheria mwaka 1970 mm. au 89 au 90 mm. uh, haiwezi kuendana na tija sasa hivi mm. sawa so, kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho kitasaidia mu... yani ifikie mahali mm. wa kulima tukiwa wa matajiri okay mm basi katika hilo uh, waziri wa kilimo Husni Bashi aliweza kuzungumza tumtazame alafu tunarejea hapa sasa hivi wameibuka matapeli wamewatapeli wa kulima wanakupigia simu huku maswa au bariadi au meatu wanakwambia pakia choroko leta Dar es Salaam wewe unapakia fuso unafikisha Dar es Salaam unapewa hela ya guesti kwenda kulala halafu unaambiwa shusha hapo kwenye ghala usiku wanahamishia kwenye container wanapakia kwenye meli mzigo umeondoka kwa hiyo tunaenda kutunga sheria ya kilimo kwamba mtu yeyote atakayefanya utapeli kwenye kilimo ni uhujumu uchumi kwa sababu amehujumu maisha na shughuli za mtu mtazamaji umeweza kusikia kile ambacho kimezungumzwa na waziri wa kilimo Hussein Bashi kuhusiana na wakulima. Naam na ambavyo wanaweza mm. wanatakiwa kutiritiwa eh. Sio unafika, unashusha mzigo, afu kikawaida kawaida uelewi. Na na, na huo ndo tekelezaji. Uh, mm. Waziri alichokizungumza hapo ni sahihi kwa sababu yeye ndo anasimamia hiyo hiyo sekta. Kwa kuna mambo mengine lazima waziri uache legas. Ndio. Sawa, ukiacha legas, sawa. Mm kwa kile kitu mfano sheria haikuwepo mm. tayari wewe kupitia wizara yako na wewe umeingia kama waziri mm. lazima uweze kuona kuna mabadiliko ambapo yalipo yeah. wasikilize wakulima wanataka nini Uwezi, na utembee vile vile sawa utembee vijijini huko kwaona wakulima wana wana wanafanya kitu gani wanauzia wapi chakula mm. wana hata ma, mazao ya natija na viwango vya kisasa yes. au hayana huo ndio tokelezaji okay yeah. basi tuingie katika habari ya pili mm na mtazamaji tunaingia katika habari ya pili bado tuko katika zile ambazo zimehiti mtandaoni ambapo hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga inakabiliwa na ukosefu wa daktari bingwa wa magonjwa ya macho na kusababisha wakazi wa mkoa huo kukosa huduma za matibabu kwenye hospitali hiyo mm. 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 E, daktari wa macho daktari wa macho hayupo hayupo yani, bingwa yani daktari yani bingwa anaweza kuwepo daktari mm. wa kawaida mm-hmm. lakini yule bingwa ambaye anaona kila kitu lazima kifanyike hivi na hivi hapo ni hospitali ya nini Endo... ya hospitali ya rufaa yes sawa hospitali ya rufaa ya mkoa wa shinyanga sababu inakuwaaje yani kwamba inamaanisha kwamba shinyanga au Shin, kanda ile ya kule Shin, shinyanga ni mkoa, wa, eh, mkoa wa ambao una miliki watu wengi sana mm-hmm. ambapo kuna watoto watu wazima uh, na wazee pia ngoja kwanza inamaanisha kule watu hawaumi macho hapana hmm. yani mpaka wanasema inakabiliwa au na ukosefu ha- yeah. kwa maana yeah. hiyo wanaohitaji yeah. ila hawana huyo bingwa hamna waliosomea yani yani watu ambao wanahitaji ajira hmm. za kuwa hivyo viwango vya daktari bingwa hawapo hmm lazima watakuwepo na ukienda labda katika mahospitali mengine mm. unaweza kukuta labda daktari Judy mm. ni wa mkoa wa Shinyanga ndio mm. ni wa mkoa wa Shinyanga mm. lakini yeye anafanya kazi Mwanza mm. kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba 
madaktari wanatakiwa kupelekwa kule unajua kwa nilipopitia pitia mm -hmm. masuala ya kusoma soma kidogo uh, kuf, hospitali ya rufaa mm -hmm. ni hospitali ambayo imepanda yani iko ngazi ambayo ni ya nini ya juu ndio maana tukisikia hospitali ya, ya rufaa ya kanda ya bugando mm -hmm. hospitali ya rufaa ya KSMC mm -hmm. hospitali ya rufaa ya mwimbili sawa kwa ni ile hospitali ambayo imefikia viwango ambavyo ni vya juu sawa sasa Ndiye. Iyo kicho kiwango cho mm. inamaanisha kwamba inatakiwa iwe na madaktari bingwa asilimia ya wote. Ndiyo. Sawa, yani asikusiwe na mapungufu yoyote. Yeah. Kwa kuna namna fulani hivi nitakiwa tu kurekebishwa jamu. Watu wanatakiwa watu ambao wanatakiwa yeah. ni kuripoti kama hivi jamani tunahitaji yeah. tunaohitaji yeah. wa mtu fulani alafu serikali sasa ikae iangalie ni lazima tuwe na daktari wa design hii na hii mm. lakini kwa ngazi ya mkoa ni kubwa sana mpaka kuona haina nini daktari bingu asa, walau asa, asa, mimi, hata hata mimi, hata watano wanatosha mimi mimi na ninachoshangaa ninacho kinachonjia kichwa ni kwamba mm -hmm. yani kama hospitali ya mkoa mm. ya rufaa haina daktari bingwa wa macho sawa wa magonjwa mm. ya macho mm. je hospitali ya wilaya sasa hapo si mkoa ndio umebeba hizo wilaya eh, sasa ndio sasa mkoa hauna sasa mkoa una wilaya zaidi ya tatu mm -hmm. sasa je huko watu ni maisha kwamba wanapata shida gani yani hapo ni mm. lazima utafunga safari uh, utatoka mkoa ni kwako kwenda mkoa mwingine mm. kumtafuta daktari bingwa wa macho ambapo hatujui kwa maisha ya mtanzania sasa atoke 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 shinyanga au kahama mm. aje mwanzi mm. anaumwa kumbuka yani wewe anaumwa sana mm. wewe we, we, kama tunavyojuana mm. sisi ni wa Tanzania mm. tunajuana ile kuna ile ah na unafu wameniambia mm. sijui ni, niende sipi sehemu gani huko ila nitaenda yani mm. kuna ila nitaenda na upofu kumbe unakunyemelea unakunyemelea mwisho wa siku na katika na vitu ambavyo daktari eh hali yako ni mbaya sana na katika sana. vitu ambavyo wanasema hakuna ugonjwa mdogo mm -hmm. hata ukijikata na kidole Kabisa. basi tatari umeshaingia dosari mm -hmm. lakini wanasema hakuna vitu ambavyo vipo sensitive sawa mm -hmm. vinaisia kubwa kama macho macho yeah. pua mm -hmm. kuumwa eneo la mdomo yani masikio milango ya milango ya fahamu ni tatizo ambalo linahitaji uangalizi mkubwa sana na hapo sasa uenda tumeligundua hili kwa mm. sababu wiki iliyopita ilikuwa ni wiki, wiki ya, ya macho yeah. kwa hiyo katika hilo wakaliangalia wakaona kweli kuna uhaba pengine kuna na wengine na wengine mpaka siku zao zifike tunaadhimisha kitu fulani ndo tunakuja kujua kwa mm. hatuna daktari huyo na huyo. Kwa hiyo kikubwa ni nadhani serikali inatakiwa kuchukua jukumu kuangalia kila sekta imefikisha watu wake usika. Na hapo ni Shinyanga. Ndio. Je, yeah, mkoa mwingine? Mkoa mwingine ambao huko mbali zaidi. Mm. Yes. Ah tutazame undani wa habari hii mtazamaji alafu tunarejea hapa. Umati mkubwa wa kazi wa mkoa Shinyanga umejitokeza kupata huduma ya macho bule kwenye chuo cha ualimu cha Ikomo hapa manispaa ya Shinyanga. Madaktari Bingo ametoa huduma hiyo kwa siku tatu lakini ni kama toni la maji baharini kutoka na idadi kubwa ya watu kutofikiwa kufuatia wingi wa wahitaji na ufinyo wa muda. Mganga mfawizi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, Dr. John Luzila, amesema hospitali yake haina daktari Bingo wa macho huku tatizo hilo likiwa kubwa hapa mkoa wa Shinyanga na kwamba hivi karibuni ukosefu wa daktari Bingo utapatiwa ufumbuzi. Ya kwa kweli baada ya kupata uh, baada kupata ugeni wa kambi ya macho hii mmoja kugundua shinyanga kwa tatizo kubwa sana ya macho. Maana hii kambi ilikuwa ifanyikwa ndani ya siku tatu lakini kutokana na unge wa wagonjwa ndani ya siku tatu mpata wagonjwa zaidi ya moja mia sita. Uh, na wengi tatizo kubwa ni mtoto wa jicho. Na peke yake tumefanya upasuaji wa watu moja na kumi na sita ambayo hatuwahi kufanya katika miaka yetu tano ya kuendeleza hii kempu ya macho na kufanya surgery. Kwa hivyo jana peke yake hapa Shinyanga tumefanya uh, surgery moja na kumi na sita Wanaona sana. Sawa. Wengine wanaona katikati, wengine wanaona chini. Lakini ifikapo tarehe tano nimesema nini? Wote mtakuwa mnafanya nini? Tunaona sawa. Huduma hiyo ya matibabu ya macho imetolewa na madaktari bingwa kufuatia jitihada za mbunge wa viti maalum mkoa Shinyanga CCM Lucy Mayenga na kuahidi kufuatilia ukosefu wa daktari bingwa wa macho. Yeye ndio nimesema kwamba ameshirikiana na Bilal Muslim kwenye kutoa huduma hii. Tunawashukuru sana 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 Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia na mimi nitaendelea kupiga hodi 
kila siku pale ambapo nikiona changamoto hii inaendelea nitakuwa napiga hodi na ndajua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitakuwa mko tayari kuweza kutusaidia na kutusikiliza mkuu wa mkoa wa Shinyanga Sofia Mjema ametoa wito kwa taasisi mbalimbali mbali, kutoa huduma za matibabu kwenye mkoa wa Shinyanga wenye mahitaji makubwa Mheshimiwa Mbunge tutakapoangiki hawa Januari waje tuhangaike tuwawetee wadaktari kwa ajili ya maradhi mengine eh hey. Kina mama muangaliwe, kina baba muangaliwe na watoto wetu. Shaban Alei, Star TV, Shinyanga. Na asante sana Shaban Alei kutoka huko Shinyanga. Sasa Frank umeweza kusikia sasa mm. na magonjo mengine ni lazima kufanyaje kutafutiwa madaktari bingo. Eh. Lakini pia nimeiona idadi ni kubwa, kubwa namba ni kubwa sana ya mm. watu ambao wana hii shida ya macho. Kwa na, pale pale tunarudia kwamba mtaji wa binadamu kubwa ni afya. Afya. Kwa hiyo so ni lazima na afya. Lazima inve uwekezaji wa afya ya mwanadamu ni muhimu sana kuanzia ngazi ya chini mpaka mm. ngazi ya juu. Ngazi ya juu mkoa ni mkubwa sana mm. kukosa mtu mmoja yeah. huyo kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Serikali ni lazima kuiliangalia hili yeah. kwa undani zaidi. Mm. Na mtazamaji tupate mapumziko mafupi alafu baadaye tunakuja kumsikiliza Dickson Mpilipili ametuandalia ya nini katika upande wa zilizohiti upande wa michezo na burudani Kutokana na mlipuko wa ugonjwa Ebola katika nchi ya jirani, serikali kupitia Wizara ya Afya inawatangazia wananchi wote kuchukua tahadhari dhidi ya tishio la ugonjwa huo. Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vya Ebola. Dalili za ugonjwa wa Ebola ni pamoja na homa kali ya ghafla, kulegea kwa mwili, maumivu ya misuli, kumwa kichwa na vidonda kooni. Mara nyingi dalili hizo hufuatiwa na kutapika kuharisha na vipele vya ngozi. Baadhi ya wagonjwa hutokwa na damu sehemu za wazi za mwili kama vile machoni, puani, masikioni, mdomoni na njia ya haja kubwa na ndogo. Ugonjwa wa Ebola unaweza kuzuilika kwa kuzingatia yafuatayo. Epuka kugusa damu, mate, matapishi, kamasi, machozi, mkojo, kinyesi na majimaji mengine yanayotoka mwilini mwa mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa au kula wanyama pori kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili na swala au mizoga yao. Na wa mikono mara kwa mara kwa majitiririka na sabuni. Ukihisi moja wapo ya dalili za Ebola, nenda haraka kwenye kituo cha huduma za afya. Vile vile, toa taarifa haraka kwenye ofisi ya serikali ya mtaa, kijiji au kata unapo mtu mwenye dalili za Ebola au pige simu nambari 199 bure. Kumbuka Ugonjwa wa Ebola haupo nchini Tanzania. Hata hivyo kutokana na muingiliano mkubwa wa kiuchumi na kijamii uliopo baina Tanzania na nchi jirani yenye mlipuko wa ugonjwa huu, ni muhimu kuchukua tahadhari ili kuzuia Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umetokwa kuna wizara ya afya kupitia idara ya kinga kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Lua. Yapo maneno mengi yanayozungumzwa mtaani, lakini je tunafahamu kiundani zaidi wanyama ni kitu fani kizuri sana hey. yeah. kutenda udhalimu kutenda ufedhuri ndio unyama je ni wapi na wakati gani sahihi unayetumia maneno haya la haula la kwata wengi hatuyafahamu maneno haya kigogo kwa kwa, kwa mtaani yeah. ah, unajua wako ni kaka bosi haka mtaani yako Ah, eh. ni chawa mdogo. Eh. Na chawa mkubwa. Eh, ni chawa mkubwa mtoka kidogo. Kwa ni chawa ni nini? Chawa ni kiongozi maarufu sana. Kwa hiyo hii kaa ndo kioyozi. Eh, ndo kioyozi chetu hichi. <laughs> Ungana na Queen La Diva katika kamusi ya mtaa, atakupitisha mtaa kwa mtaa kukuletea maneno yenye maana dhahiri ya lugha ya Kiswahili. Tanzania nazungumza Kiswahili. Tanzania but I can't speak Swahili. I grow up from somewhere else. Wapi wewe? Kamusi ya mtaa. Kila asubuhi unaamka na jambo. Unaamka ukiwa tayari kuikabili siku yako. 
unaamka ukiwa tayari kuhabarishwa katika mjadala na habari tofauti kutoka kwetu limunduni tunakutana hapa kubadilishana ujuzi na maarifa tunalenga katika kukuhabarisha na kukuelimisha tunakupa habari kutoka kila kona ya dunia na lengo ni kuleta habari zenye usawa na ambazo zimefanyiwa utafiti wa kutosha lakini habari kutoka wigo wa kisiasa aha kiuchumi michezo bila kusahau utamaduni tunakuletea mjadala katika kitovu cha dunia wapi ametokea na lini ametokea kwa usawa bila upendeleo mtazamo na maoni ndio taa yetu lengo ni kufika kule tunapotaka uwanja huu wa mijadala utakuunganisha na magwiji wenzetu kutoka kona mbali mbali za Tanzania Dar es Salaam habari mtazamaji wa Star TV naitwa Bwana Somari naitwa Athmani Mihula kutoka Dar es Salaam karibu makao makuu ya nchi naitwa Blaya Moses kutoka makao makuu ya nchi Dodoma Arusha mimi ni Angelo Moleka kutoka hapa Arusha naitwa Beatrice Gerard kutoka Star TV Arusha karibu tuongee asubuhi ni kila siku asubuhi saa moja, Jumatatu mpaka Jumamosi karibu tuongea asubuhi ni track after track ya siku ambapo leo nimekwambia ni siku ya kimataifa ya kupunguza umaskini duniani tukaona hapana ni lazima kuliangalia hili kwa undani zaidi ambapo bado tupo katika kumwenzi baba wa taifa ba, na tukasema tuangazie neno moja tu la umaskini ambapo yeye alikuwa hapendi vitu vitatu anaita maadui wakubwa ambao walikuwa ni umaskini, maradhi pamoja na ujinga. Tukasema hapana, lazima sisi tukae katika eneo la umaskini tuone umaskini tunao kuwa tunaongelea ni wanamna gani. Na katika hili tuko na Huseni Magera ambaye ni diwani wa kata ya Bongiro ambaye tuko naye hapa atazungumza kwa undani zaidi. Mm. Kwanza kabisa nitataka kujua mm. tunapozungumzia umaskini, hii kaya ni maskini mm. inakuwa imeambatana na vitu gani hasa? Hebu kwanza kabla ya hapo. Ndiyo. Sawa eh? mm-hmm. uh, unajua michezo Ndiyo. kila mtu anafanya Kila mtu ana nguvu yake kufanya kuitafakari kwa namna fulani. Yes. Dickson Pilipili ayupo. Ayupo. Weekend ilikuwa nzito na michezo mm-hmm. mingi. Sawa mm-hmm. eh? Uh, club bingwa bana mm. yanga na simba walikuwepo katika michuano sawa eh yanga ali, alitoka moja kwa moja moja na al hilal mm-hmm. sawa eh na jana alikuwa ugenini mm-hmm. sudan kule mm-hmm. sawa eh na waka, yanga akafungwa goli moja kwa hiyo yanga ametolewa kwenye ile mashindano ya club bingwa oh, yes. lakini vile vile simba alishinda ugenini na de agosto mm-hmm. angola kule mm-hmm. goli tatu moja mm-hmm. jana ameshinda goli moja nyumbani kwa okay. simba ameingia Uh, atua ya makundi mm. katika kuna sita bora so, na, na tukiongelea weekend ya jana mm. kwa wenzetu wa na yanga kwa kweli walikuwa na siku nzito na sio mm. jana tu mm. nadhani leo ndo wamekutana yani na watu yani yeah. yeah. leo ni kama wako kwenye ule mchezo kabisa so, yeah. mm. so, mm. lakini, lakini kwa jana yeah. mm. mechi kidogo ambayo ilitumiza sana mm. ni mechi ya azam Aza. Ah, yeah. wamefanya usajili mzuri, wamesajili yeah. vijana wadogo. Ndiyo. Yeah. Lakini walijituma sana. Mm-hmm. Shida ni moja. 
tunaruhusu kufungwa magoli mengi tunapokuwa ugenini. Yeah. Okay. E, kwa sababu jana Azam kapambana kapata goli yeah, mbili. Jana jana amepambana sana. Amepiga mm. mpira ambao haujawahi kutokea. Yeah. Yaani kwenye mechi zote yeah. alifungwa tatu bila. Yeah. Hapa nyumbani amekuja kushinda mbili na, na bado amekosa goli. Na alipata bado. nafasi nyingi lakini haikuwa riziki. Mm. Kwa maana hiyo inabidi tujitafakari sasa. Lazima tujitafakari haswa tunapokuwa tunaenda kucheza ugenini. Yes. Mm. Naona yeah, naona tunakwama sana. Yeah, ile mentality ya kusema niko ugenini. Mm sasa okay. itoke mm-hmm. yani mpira unachezwa popote yeah. eh, angalia wenzetu euro mm-hmm. wanacheza mpira sehemu yote mm-hmm. unaweza ukafungwa kwenu na ukashinda ugenini yeah. eh, kama, kama simba alichokifanya kama simba alichokifanya ameshinda ugenini ameshinda yeah. hii hi, koje ni kwamba simba wamejiandaa zaidi kimataifa kwa sababu inapokuja ziara ya ki, kimataifa mm-hmm. wao wana wini kuliko hata ndani mpira um, ni mchezo wa saikolojia mm-hmm ukiwatengeneza wachezaji psychological mm. wakawa vizuri mm. wanajua wanaenda kufanya kazi yao okay. wanafanya tu vizuri okay. Okay. lakini ukienda na mentality kwamba mnaenda ugenini nitaonewa mtanyanyaswa mm. hapana mpira ni uwezo wa wewe umefanya mazoezi una uwezo wa kucheza mm-hmm. basi utashinda sehemu yote na mm-hmm. na jana bwana Ulaya kule mm-hmm. uh, mechi kwa inasubiriwa sana ni ya Liverpool mm-hmm. na Man City yeah. mm-hmm. sawa eh? mm-hmm. lakini mwisho wa siku bwana watu walikuwa haipi nafasi kubwa sana Liverpool mm-hmm kwa sababu ma Man City yuko anaende yani yuko kwenye ubora wake ule ule. Yeah. Mm. Liverpool kidogo ameshuka katika msimu huu hapa. Mm. Lakini yeah. jana Liverpool akampiga mtu mmoja. Na nakwambia kuna mtu mmoja yeah. alikuwa yeah. anashabikia Yanga yeah. kwa mm. akadundwa. Alafu akawa anaishabikia <laughs> tena <laughs> Liva. Mm. Ndio akaja akaniambia yani leo usiku ulikuwa mbaya sana ila <laughs> aweni nimekuja kuipata huko <laughs> kimataifa. Okay. Okay. Mm. Sasa hivi ule mchezo tumeshatumaliza hiyo michezo ndani na, na kimataifa ndio ule mchezo wa redi kule kwenu umefanyika jana vipi ah mchezo wa redi eh? um, uko vizuri uko <laughs> karibu sana mheshimiwa nashukuru <laughs> sana nashukuru sana nimefurahi kuona mheshimiwa mm. yuko current sana katika sekta ya michezo kwa maana hiyo sasa mm. watu wa ibungiro wana yeah. diwani nzuri ambaye anajua na sekta za yeah, michezo tuko vizuri mm. yeah, watu tuko na yeah. diwani wa kata ya ibungiro, ya ibungiro. Mm. yes kubwa zaidi tunazungumzia umaskini umaskini ambapo tunaona wewe ni diwani unaamiliki kata yako lakini tunaposema uh, hii hi kaya hii kaya ni maskini tunaiangalia kwenye misingi gani vitu gani ambavyo huwa mnazingatia kwa sababu huwa pia kuna misaada inatolewaga mm. wanasema kaya ma- e, mm. wanasema kaya maskini tutazipitia sasa kabla hatujaenda mbali tujue kaya maskini huwa mnazingatia vitu gani ambavyo inakosa yenyewe Of course umaskini ni neno pana sana. Ndiyo. Na haswa sisi kwenye kata za mjini kubaini kwamba hii ni kaya maskini wakati mwingine natuia ugumu sana. Mm-hmm. Na mara nyingi tunaangalia wazee, watu ambao wana umri mkubwa. Okay. Na unakuta pale kwenye mji anaishi mm-hmm. peke yake. Unaona? Mm-hmm. Kile kinakuwa ni kigezo kwamba mm-hmm. huyu ni lazima apate msaada. Ndiyo. Wapo wengine ni watu wazima lakini unakuta ana wajukuu. Mm. Okay. ambao wanafanya kazi mm-hmm. kwa hiyo wanamlea mm-hmm. tunasema huyu kuna kipato ambacho anasaidiwa na mjukuu okay, lakini unakuta yeah, lakini unakuta kuna mwingine ni mtu mzima mm-hmm. ana uwezo wa kufanya kazi yoyote ndio lakini pia hana watu wa kumsaidia mm-hmm. na ana watu nyumbani wanaomtegemea mm-hmm. eh, kwa hiyo tasafu walikuja na mfumo mzuri mm-hmm. ambao wanawasaidia hawa watu okay. yeah. lakini mm-hmm. umaskini kama umaskini ukiuchukulia kwa upana wake mm-hmm. E, una maana pana sana mm. kaya maskini mm. e, ina maana pana sana pana sana okay ambapo hiyo pana sana pana sana inakuwaje pa, kuna umaskini ndio kuna mtu kumwambia maskini kuna umaskini wa fikra unajua pia ni umaskini yes. ya, yani fikra zako haziwi hazifikii vile viwango sio chanya sio chanya huo mm. unaona umaskini kuna umaskini wa mfukoni ndio ya sasa huo umaskini wa mfukoni na wenyewe ni mkubwa sana mm-hmm. kwa sababu unapokosa pesa kuna baadhi ya vitu vingi uwezi kuvimudu hujitengenezea wewe mwenyewe mazingira uwezi kujitengenezea kipato. mazingira wewe mwenyewe okay. na ndio maana hata mwalimu alipokuwa anakuja na falsafa yeah. ya ujinga maradhi na umaskini ndio alikuwa anaongelea hayo mambo kwa sababu yanaendana mm. kwa mfano unapoongelea ujinga mm. unaongea moja kwa moja masuala ya elimu ndio sasa ukishafuta ujinga ukawa na elimu mm. ina maana utaimudu pia afya Mm-hmm. Ukishaitengeneza afya bora mm-hmm. utamudu masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo hapo ndio umaskini sasa unapokuja. Okay. Kwamba ni lazima tutengeneze uchumi ulio imara mm-hmm. ili tupambane na adui, ujinga, marazi na umaskini. Na umaskini. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Nimependa nime, nime kuona mm-hmm. kwamba 
kuna vitu lazima uvizingatie ili yeah, yeah. kutoko ili kujua umaskini mzuri yeah. kuna mambo uwezi kuyaacha labda kwa kumkumbusha uh, mtazamaji namba ambayo inapita hapo katika runinga yako unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi basi tutapita nao labda uh, mheshimiwa Joani kwa labda kukumbusha labda uh, katika kata yako ya Ibungilo mm. naamini ipo katika wilaya hii ya Ilemela uh, upo katika wa mwangapi katika uongozi uh, mimi nimekuwa kiongozi kwenye nyanja za siasa tunataka tu kwenye ujiwani. lakini kwenye ujiwani toka mwaka 2020 2020 huu ni mwaka wa pili sasa tunaenda kwa kama ba, ba, baada ya kuingia uh, najua uliingia katika kugombea na watu wa kukuchagua lakini uh, katika sera zako au katika kujinadi kwako mm. kwa wananchi uh, naamini ulizungumzia vile vile matatizo ukiingia utafanya hiki na hiki sasa kwa sababu hakuwezi kuwa huduma labda ni chache katika eneo lako alafu mwisho siku kasema labda hapo tayari wananchi wana mafanikio yeah. sawa mm. kitu gani ambacho ulikifanya katika ile swala zima la kutokomeza nini umaskini, umaskini. sawa ukasema hebu ngoja hili nikianza nalo litawasaidia watu wangu kuweza au vijana au ni wananchi wote kwa ujumla mm-hmm. kuweza kuwasaidia na kujikwamua na kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yeah. Kabla sijalisemea hilo, binafsi mm-hmm. kwanza nikishukuru chama changu cha mapinduzi. Ndiyo. Kwa sababu katika ilani kuna zile asilimia kumi mm-hmm. ambazo wanaenda kukopeshwa vijana asilimia nne mm-hmm. wanakopeshwa kina mama asilimia nne Ndiyo. na wanakopeshwa walemavu asilimia mm-hmm. mbili. Ndiyo. Sasa hii asilimia nne iko kwenye kundi la vijana Ndiyo. kati ya miaka 18 mpaka 35 mm-hmm. tumelizungumza tunaendelea kutoa elimu bahati nzuri mi professional ni mwalimu okay. Okay. Yeah, kwa hiyo nalizungumza kwa upana wake nakuwa na uelewa wa aina yake tofauti na watu wengine mm-hmm. kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu hilo tulilisema sana na katika swala la umaskini tumezungumza sana na makundi ya vijana tunaelimisha wanaenda wanaelewa mm-hmm. japo kundi la vijana lina changamoto zake Ndiyo. lakini tunashukuru wanaenda wanaelewa na hususan sasa hivi tuna vijana wengi ni wasomi mm. kwa mfano kwenye kata yangu juzi tulikuwa na uchaguzi wa chama kwa hiyo tumepata timu mpya ya vijana kwenye jumuiya ile ya vijana ndani mm. ya kata ya Bungiri ukiangalia asilimia kubwa ya wale vijana waliochaguliwa ni wasomi mm. eh, ni degree holder mm. walio wengi kwa hiyo na imani tunaanza kufanana sasa akili mm-hmm. tunaenda nao vizuri na hata juzi walikuja na proposal mm-hmm. nikaona ni njema mm-hmm. na tunaifanyia kazi mm-hmm. angalau wawe na inka kuliko kusubiri ile kuajiliwa mm-hmm. kwa hiyo pale tunapunguza hiyo hali ambayo inaitwa umaskini hata wa mfukoni mm-hmm. wawe na uwezo wa kujimudu wao na, 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 na jaribu kujiuliza yeah. zile asilimia nne mm-hmm. asilimia nne inatutosha kweli kuhakikisha tuna, tunaenda ku kwa kiuchumi na tunachana katika hali ya maskini kiuhalisia kwa sababu chama chetu ni chama sikivu Ndi. na tuna lengo la kutaka kuwasaidia mm. ya sio ku pretend tunahitaji kuwasaidia Ndi. vijana ili chama kione kweli tumewasaidia hawa vijana yeah. nadhani huko tunakoenda tunaweza tukaboresha kwa mfano mimi mawazo yangu mm. sana kwenye asilimia nne Ndi. zile za vijana Ndi. nilikuwa nasema wapate watu kati ya miaka 40 kwenda hadi 55 hadi 60 kwa sababu mm. gani huyu kijana ambaye ametoka shuleni bado hajaanza kazi mm-hmm. lakini huyu ambaye tunampa wa miaka 40 mpaka 60 mm-hmm. huyu ni mtu mzima ambaye ana familia ameseto vijana mara nyingi wanakuwa hawajaseto mm-hmm. kwa sababu leo yuko Mwanza kesho yuko Geita amesikia mgodi fulani umetangaza ajili Ndiye. kesho kutwa yuko Mbeya mm-hmm. sawa hawajawa settled sasa huyu mzazi tukimpa mkopo ana uwezo wa mtoto wake aliyemaliza chuo akakaa naye kwenye biashara anayoifanya. Okay. Unaona? Mm-hmm. Huyu akaanza kujifunza biashara nyumbani mm-hmm. kwa sababu asilimia kubwa ya jamii zetu asilimia kubwa ya maisha yetu tumehalisi nyumbani. Hivi nini ambacho mm-hmm. kinaweza kumfanya kijana asietu kwa sababu mimi naamini mpaka anaanza ku kukwenda ku, sehemu mbalimbali mm. ni katika hali ya kuifata fursa eh mm. anaanza mm. kuangalia uh, labda Shinyanga kuna fursa fulani mkoa Kagera kuna, kuna kitu mm. fulani lakini tukimtengenezea mazingira na amen hata ile kutoka mara kwa mara mm. inaweza isiwepo je hamuoni kama tunatakiwa hata hawa ambao tunasema tuwaache mm. ni bora kunyanyuka nao kwa sababu gani mwanafunzi au mwanachuo anapomaliza chuo akili yake inachanganyikiwa sana mm. na ni lazima tukumbuke sasa hivi hatuna hatuna ajira mm. mtu anavyomaliza chuo mm. anaingia mm. katika ajira kwa hiyo ni lazima atengenezewe mazingira fulani hivi ambayo ataifanya kama ile asilimia ambayo anatakiwa kuipata inakuwa ni kama 
tunaweza tukasema ni ajira yake ya kwanza mm, kabla mm. anasubiri ajira ya pili. Kwa, na, kwa, kwa nini msilifikirie hili kwamba hawa ndo watu ambao wamechanganyikiwa wa zaidi? Na katika hayo mazingira yote unajua Jude anatengenezwa na nani? Eh. Viongozi ni viongozi. Eh, eh. Yaani hiyo njia yote eh, eh. ni viongozi. Sasa mm. mheshimiwa diwani yuko hapo. Eh. Eh. Sawa, so, viongozi wanatengeneza. Lakini wazo na idea niliyoitoa mwanzoni mm. ilikuwa pia ni kuwafanya vijana wawe seto. Kwa mfano, mm. unamkuta mzee ana miaka hamsini na hana kitu ambacho cha kufanya, kitu proper cha kufanya. Ndiyo. Sasa huyu mtoto anapokuja nyumbani anamkuta mzazi pia hana kitu proper cha kufanya. Mm. Lakini angemkuta huyu mzazi, yani nasemea ili ni kundi, yani, ku... kundi la watu muhimu ambao mm. nahisi kama tumelisahau. Kwamba mazingira ambayo wewe unayafikiria yafanyike, mzazi awezeshwe ili kijana eh, wake atakapokuja yani ili kundi akute nyumbani. Lakini tukumbuke, mm. tukumbuke kuna swala la ubinafsi katika familia. familia. Anaweza kuwa mzazi wako mzuri tu amekulea mm. vizuri lakini sasa ukija kuingia katika uh, maisha mengine upande wa pili wa kipato chake mm. unakuta na roho yake labda haijafunguka kwa ajili ya kumwezesha huyo au tuseme sasa kwenye hili kundi la wanawake mm. tukaongeza wanawake na wababa labda tukasema hivi kwa sababu e. wanawake mm. no, 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 no limit of, of age Ndiye. lakini wanaume kuna kuna limit kwa kwenye vijana okay. sasa awa age ya 36 hadi mm. hiyo 60 mm. maybe hawapati hawapati kwa hiyo unakuta wababa wengi hawana hawanufaiki na hizi pesa okay. kwa hiyo nilikuwa na natetea sana hilo kundi mm. kwa sababu mimi kwangu naliona ni kundi potential sana mpaka sasa hivi mm. nime katika mpaka sasa hivi yeah. katika hilo kundi ambapo kuna litetea yeah. yani asimi angapo mbo at least unaona kabisa mambo yanaenda uh, at least wakiingizwa kwenye hiyo hata ya 4 mm na hawa vijana kwa mfano mm. tunasema asilimia nne za vijana zinatokana na asilimia kumi kwenye mapato ya ndani mm. ya almashauri mm. lakini kuna vijana kwa mfano kwenye kata yangu wanakuja na proposal ya mradi wa maziwa wanahitaji kununua mashine mm. za kucheke cheke chuali maziwa mm. kuyahifadhi asiharibike mm. lakini pia kuyagandisha mm. ili waingie sokoni kwa sababu zao hayo maziwa ni yanatoka kwa wakulima wengine yeah. au vijana wengine ndio wanaanza wana plan wao ndio wanakuwa wafugaji wana plan wa pia wao wa wafuge mm-hmm. na wazalishe mm-hmm. na process zingine ziendelee okay. za kuyapaki na nini kila kitu na kisha pakiwa tuna eh, wana mpango wa kuuza hapa ama tunasafirisha hata kusafirisha hata kusafirisha yes. sasa ile proposal walivoileta kwa mm. waka wameshacha kata kila kitu Ndiyo. inahitaji milioni moja sabini Ndiyo. ili wao sasa wajimudu waji na niliwapeleka kwa mkurugenzi tukafanya mm. presentation wakaitwa malaka zao wamejieleza eh, afsa wa maafsa wote wale wame wa maafsa nini au maafsa maendeleo mm. kwa sababu ndio wanahusika yeah. na hayo mambo mm. wakajirizisha naona wako kwenye hatua nzuri watapata sasa kupata vijana wa namna hiyo ni vizuri sana kwa sababu wana mawazo chapo lakini vijana wanaokuja na mawazo ya kutaka kukopa milioni tatu mm-hmm. mimi wanapata wasiwasi kwa sababu mwisho wa siku zile pesa haziwezi kurudishwa mnakuwa mna kikundi cha watu kumi eh sasa mkikopa milioni tatu mm-hmm. wengi wanagawana zile pesa milioni tatu kwa watu kumi kwa watu kumi na laki tatu eh, sasa mm-hmm. kiingia mtaani kwa hali ya kibiashara na nini na zile changamoto za biashara inazidi kuwa ndogo, eh, kuwa ndogo. Mm-hmm. mwisho wa siku huyu mtu mnamtafuta amempata ndio Yeah. lakini huyu ambaye anakuja na idea mm. at least hata ya milioni ya msini, milioni 30 unajua hawa kuna kitu fulani unakijua mm. e, na wale vijana wamesoma sua ndio kwa hiyo mambo ya kilimo ufugaji mm. wanajua hata the way wanavyo present mm. issue mm. unalizika kweli hawa tukiwapa milioni mia mm-hmm. wanaweza kuifanyia kazi na wakairudisha mm. e, kwa sababu tunawaangalia tunawaona hata ukimsikiliza mtu unajua huyu anajua anachofanya una, unachambua point yeah, kwa hiyo makundi ya aina hiyo hayo ni positive hmm? lakini kundi la vijana linalotaka vitu vidogo sijui tuanzie from the scratch huku hmm. hmm. tupate hela kidogo nadhani hapana hiyo tuibadilishe okay e, ndio maana nikasema pia kama chama changu ikiwekeza tena kwa wababa hawa hmm ambao wana umri huo kuanzia 40s mm. mpaka kuendelea mm. sababu wao wengi ni, wa, ni wababa wa familia mm. wao wamesetwa hawana movement nyingi kwa sababu mji wake huo hapo kama ana mji kapanga yeah. yeah. kwa sababu mheshimiwa diwani mbona kama unatubagua vijana eh ah, yani vijana uone <laughs> wazazi ndio wametupambania yeah. wamefika mbali lakini yeah. Uh, mwisho wa siku sasa unataka uwekeze zaidi kwa, kwa, kwa watu wazima <laughs> ili kijana kitoka kwa chuo akutane 
na akutani tayari mzee au babake au mzazi mm. tayari ana kitu kidogo cha kuweza kuna chuo. kitu kimoja mm. niliwahi kukisoma kwenye kitabu fulani by then nilikuwa niko chuo mm. nilikuwa nasema asilimia sabini ya utajiri wetu tuna urisi kutoka nyumbani asilimia 30 mm. tu ndio mtu unakuta kaupata utajiri kwa eka eka zake mwenyewe kwamba ametafuta huko amekuwa conductor mm. kapata mtaji wake kaanza kuuza nguo machinga na kimbizana mara kaanza nini kukodi mashamba mara katoka asilimia mm. 30 mm. lakini sabini mm. utajiri wanakukuta nyumbani ndio maana mimi nikaona kama tukiwawezesha hawa wa baba mm. sababu wa mama tunawawezesha mm. huyu baba akiwa na biashara yake lazima mtoto ajifunze pale sometimes lazima tuishi kama wahindi mm biashara ile huko nyumbani atisishana anatoka shule anaingia dukani okay. hata fa, na baadhi ya makabila ndani ya nchi mm. wanafanya hivyo wanafanya hivyo yeah, wanalisi zile kazi za wazee wao ndio yudi kitu gani ambacho huwa uh, akili yako ina inachanganyikiwa yani mm-hmm. hau, hauseto yani mm-hmm. yani hauwi katika usaka au kwa kawaida ukikosa kitu gani nikikosa kitu mm. gani yani kwa maana ya kwamba labda Uh, kitu ambacho kinaweza kunifanya mimi nesiseto mm. ni namna ambavyo naweza kuingiza kipato changu mm. kama kipato changu kinayumba mm. nikaambiwa kuna fursa ya kunifanya mimi mm. nifike pale ambapo mm. napahitaji mm. napaona mimi na nakimbia haraka sana sasa unampigia mtu ambao unamdai mm. naomba hela yangu anakuambia mm. sina ukiangalia mm. mwenyewe mfukoni hauna kitu mm. ukiangalia nyumbani unakupigia unakuambia baadaye mm. afu na uhitaji muda huu hapo Mm. Sawa. So, mm. Kuna hali fulani ya akili huwa inachanganyikiwa. Ha, Alafu ukikosa hela siku tatu ukikosa mahitaji yako siku nne siku tano mm. siku kipata hata 10000 unaiona. Yaani unaona kabisa akili imechangamka. Mm-hmm. Sawa so, eh? Mm-hmm. Ivo ivo nilishawahi kuambiwa siku moja nilishawahi kuulizwa na profesa mmoja kwamba okay. katika kitu gani ambacho uh, unakipinga sana katika maisha yako. Yaani nilimwambia ambacho sikipendi katika maisha yangu mm. na ninapambana nitoke mm. huko kwa kweli ni maskini. Yaani kataa maskini, maskini ni mbaya. Kuna siku nilikuwa naongea na mtu, mm. nikaambia tuliona nyumba fulani, of course iko kwenye mazingira ya kawaida sana. Mm. Nikamwambia mimi natamani nikaishi hata pale, yani tulize kichwa changu, nilikuwa na mambo mengi. Akaniambia kwa nyumba inavyoelezea hii ni familia duni sana. Mm. Akasema kuna kitu spendi kuishi kwenye mazingira duni. Mimi napenda maisha mazuri. Nilivyokaa kutafakari nikasema lakini ni kweli ni lazima mtu kukataa kitu mm. fulani kwenye maisha yako. Mm. Mm. Basi kabla tujaendelea nipitie maoni mawili matatu ili diwani kama kuna swali uweze kulijibu. Mm. Anasema naitwa Giriki Kinyozi napatikana Morogoro mjini. Mimi naona kupi, kupiga vita umaskini nchini ni kuwa na mfano wa kuozeshana, kuchukuliana mfano wa wenzetu wa Arabu. Mtoto akimaliza shule lazima awezeshwe. Mwingine anasema ino mago, ino wa magomeni vipi kama mtu anahitaji kazi ya mkataba je, anaweza kuipata? Sasa sijui anaitafuta katika kampuni gani. Naitwa Madu Mabisi wa Bariadi Simiu na napenda kuuliza swali kama ifatavyo mm. ni vitu gani mtu wa kaya inavikosa ina mpaka vinasababisha kuitwa kaya maskini ni yani nyie binafsi mkiwa mnaenda sehemu kishaona vitu fulani mnajua mm, kuna viashiria tu vya kawaida vile Ndiyo. kama maji mafuta pale hamna kaya mm. hamna okay. hakuna umeme viashiria vya kwanza kabisa mm-hmm. ambavyo ni vya kawaida sana lakini hapo hapo unakuta kwamba hana maji mm. si kwa sababu maji maji katika wala labda hiyo kata hamna maji mm. sawa so, huyo mtu tunamweka katika hali ya umaskini kwa sababu ukataa mna maji labda maji hapo sasa kama zile kata inakuwa ina maji maji yajibu kwa pamoja nimalizie kwanza anasema naitwa Mayuma naishi miatu maoni yangu mheshimiwa huko vizuri hakika wenye umri akina baba serikali imetusahau hakika tungekuwa na uwezo ili kundi lilobaguliwa ungesaidiwa sana kutokana na maoni ambayo yeye mm. ametoa mm. anasema hiyo tasafu ifanyiwe marekebisho maana vijana wana, wana, wana upokea, wanapokea wanajisahau vijana wakishapewa pesa wanajisahau tena waendelee na majukumu ambayo wameandikia proposal hiyo ni changamoto ambayo pia mnakutana nayo 
sio tasaf lakini mm-hmm. tasaf ni waze, ni watu wazima sana ah. kuna kijana kila vijana ni kwenye zile 4 okay nisema kwenye mapato ya ndani ya mashau mm-hmm. yeah. basi itabidi tujibu haya maoni mm-hmm. ambayo tuko nayo kwa sababu takriban tunadaka kama saba hivi right. yeah. kwa hiyo mheshimiwa sasa mm-hmm. tumeanza na swali la kwanza ambalo lilikuwa ni anauliza viashiria vya kaya maskini mm-hmm. viashiria kwa mfano yeah. kata hii ina maji Mm-hmm. mfano ibungilo kuna maji ndio tunawashuhumu kata zote na wakazi wana huduma zote maji na umeme sasa tunafika kwa mtu nyumba yake hajawahi kuvuta maji ndio nikiashiria cha kwanza kwa mm-hmm. kwanza sio hali ya kawaida mm-hmm. lakini pia hajawahi kuvuta umeme ndio nile kuvuta fu hauna uwezo wako Mm. Kwa sababu una, una, unatumia kadi unavolipia. Aha, mm. alafu umeme unakuta yupo kwenye mazingira ambayo umeme umeme umemzunguka yeah, ila yeye peke yake ndio amebaki. Yeah, sasa pale umeme. tunaweka question mark okay. kwa nini? Kwa nini? Kwa tukiingia ndani zaidi tutakuta kabisa hata hali ya maisha ya pale. Mm. Tunaanza kubaini baadhi ya mambo. Okay. Yeah, na, 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 watu, na watu kama hao sasa mnawasaidiaje? Kwa sababu kuna mtu mwingine kiukweli chakula kupata chakula cha asubuhi mm. mchana mm-hmm. na jioni kula milo mitatu kwa siku ni ngumu mm. sawa kuvuta maji itakuwa ni ngumu mm. kuweka umeme itakuwa ni ngumu mm. kwa anaishi kwenye maisha duni so, mtu kama huyo mnamsaidia wao tunawapeleka moja kwa moja kwenye makundi ya tasaf ndio ambao wanakuja kila baada ya muda wanawasaidia mm. japo ni kiasi kidogo lakini kinaweza kikajitosheleza kujikimu kwa huo muda angalau yeah. na tunashukuru kwa kweli serikali ikuja na huo mpango ilikuwa mm. msaada mkubwa sana kwa baadhi ya kaya yeah, okay. kwenye maeneo yetu basi wakati tunaelekea mwisho huko utuambie sasa wewe binafsi mm. kama diwani wakati ya ibungiro umejipangaje kuhakikisha naachana na ili wimbi la umaskini yani kata nzima tukifika tunasema kweli kwa mheshimiwa sasa mm. e, mheshimiwa Huseni amefanya jambo kwa sababu mm maono anayo na mipango ipo na chama anasema chama kina support sana mm. tuone hiyo support ikoje wewe mm. umejipangaje katika hiyo mm. nashukuru kwa sababu hapo pia kwa kuongezea diwani mm. uh, anachaguliwa na wananchi sawa <laughs> sawa mm. uh, mbunge wa jimbo usika anachaguliwa na wananchi inawezekana jimbo linakata kadhaa mm-hmm. sawa inategemea pia ni sehemu gani mm. lakini sasa Uyu hapa sasa mm. diwani mm. yeye sasa ndo anachakata huko mm. yeye ndo anakaa sana na watu mm. anapeleka juu mm. sawa mm. anapeleka juu kwa mbunge kwamba tufanye mm. kitu gani yeah. ifikie mahali mbunge di, diwani na mbunge wake wapambane sawa yani kwenye, kwenye kata yao na jimbo kuondoa hilo hilo wimbo yes. mm. na ufuzi unajua sisi tuko kwenye kata Ndiyo. lakini kuna mbunge kwenye jimbo ile mela mbunge wetu ni dr Angelina Mabula mm-hmm. ambaye pia ni waziri nyumba ya makazi na ardhi kwa hiyo mimi siwezi kufanya kazi peke yangu kama diwani japo kwa levo yangu yanayo nifikisha hatua fulani lakini hapo levo ambayo ni lazima umshirikishe mbunge mm-hmm. ili kwa pamoja mtuunganisha nguvu naenda na nimshukuru tu mbunge mheshimiwa waziri e, anatoa ushirikiano wa kutosha mm. anatupa support tunafanya kazi vizuri mm. japo tu sisi kata zetu changamoto zake sa nyingine zinaonekana sio nyingi mm. lakini kubwa zaidi tuna shida ya mabarabara mm. ambayo ni miundombinu pia inasaidia kuondoa umaskini yes e, unajua barabara zinapokuwa mbovu inamchelewesha mtu atakufanya kitu mm. alitaka kupita tu hapa anashindwa mm lakini tumejitahidi kwa nguvu za wananchi tumetengeneza baadhi ya mabarabara mm-hmm. kama mtaa wa Ibungilo hey, kule juu mm-hmm. wananchi wamejitoa sana tuliweka hamasa angalau kila Jumamosi wanatoka na kweli mm-hmm. walikuwa wanatoka wanakuja na alfu alfu tumetengeneza mita za kutosha huwezi kuamini mm-hmm. ukiona ile barabara mm-hmm. unaweza kazania ni nguvu ya talula kumbe ni diwani kwa kushirikiana na wananchi, na wananchi. Mm-hmm. pale mimi nimetoa support ibungilo hii nilitoa mifuko 16 ya simenti ndio mm-hmm. kwa eh, nguvu yako kwa nguvu yangu mwenyewe okay. lakini pia nakufanya kazi kwa sababu pia kazi ni sehemu ya mazoezi kazi ni afya ndio ah kwa hiyo nilikuwa naenda pale asubuhi tunashika kwa leo jembe unatoka jasho mwili unakaa vizuri kwa kushirikiana na vijana kushirikiana na vijana na watu wazima hadi kina mama walikuwa wanatoka kwa hiyo simu ile sasa hivi inapitika vizuri inapitika ah, lakini kuna maeneo mengine kuna barabara moja inaitwa kwa mzee Malole pale nilichangia mifuko 11 mm. mm. kwa hiyo hiyo ni jitihada pia za kuondoa umaskini mm-hmm. kwamba mtu akitaka kupita hata gari ilikuwa mm. liwezi kupita mm. sasa hivi tumejenga mitalo vizuri na magari yanapita unajiandaaje kutengeneza wasomo lakini pia mm. kikubwa katika kupambana na umaskini ndio 
lazima kutengeneza mazingira mazuri na rafiki yes. soko kwenye masoko ndiye ya wafanya biashara ndiye lazima tukiwatengenezea mazingira mazuri kwa mfano tuna changamoto ya soko letu moja la kilolele e, sasa hivi kusema kweli hali ni ngumu pale na hilo soko linanifanya nisilale na kuwa na waza sana hali ni ngumu lakini unajua hali ya kibiashara ile soko kabla ya ile soko bana imetengenezwa mm. vizuri aliona mm-hmm. lakini juzi ilipita mm. yani watu wanaonekana wako kwa huku mbele tu e, wako kwa mbele kwa mbele lakini ukienda katikati katikati huko hakuna watu wamefungwa e. ni kwa nini watu wa sasa hilo tumekuwa tukijiuliza sana lakini kuna mipango ambayo nadhani tunaendelea nayo mm. tunahitaji watu warudi masokoni masokoni e, watu wakae sokoni wafanye biashara lakini lakini ni katika sala la masoko mm. kuna watu wa soko la Iloganzala hapo pasiasi mm. pasiasi kwa chini yes, watu walihamishwa kutoka soko la jioni wakawa wamepelekwa soko la pale chini sawa so, wakati siku moja nimeenda kuemea wakaniambia mwandishi samani nisogea hapa nikakutana nao nikazungumza nao wakaniambia wanayo changamoto kubwa mm. kwa wale wachache waliokubali kuingia sokoni biashara mm. hakuna mm. watu wamekimbia wanarudi kwenye sehemu zao za kila siku mm. waliobaki biashara imeharibika mm. sasa na kama kwenye kata yako kuna hiyo changamoto mm. hivi mmekaa na watu wa, wanaomiliki hayo masoko na kuwaelezea kweli kwamba hali iko hivi ishu kubwa mm. iko kwa sisi ambao ni wanunuzi mm. sawa wale wauzaji hawana shida. Mm. Sisi wanunuzi ndio tunapaswa kuwa pia na elimu hiyo ya, ya, ya kibiashara mm. lakini pia na mazingira na afya kwa ujumla. Mm. Kwa sababu sisi hatutaki kwenda masokoni. Tunahitaji tuvikute vitu barabarani. Sasa hiyo mm. ni changamoto. Kwa hiyo tuingie sokoni na raia wenyewe mm. Lazima tutoe elimu kwanza kwa raia. Ndiyo. Kwamba jamani tunapaswa kujikuta hizi huduma eneo mm. rasmi. Mm. Tukisifanya hizi huduma zikawa randa mle kila sehemu tunaharibu mazingira yetu tunachafua mazingira mwisho wa siku tutapata sisi matatizo Ndiyo. kwa mfano kilolele ndio ndio mbinu mizuri mhm almashauri ilinipa hela wakati ndio naingia tu kwenye video yangu mm-hmm. nilipata pale milioni mbili kwa ajili ya kukalabati choo ambacho kilishindikana kwa muda mrefu mm-hmm. tumekimaliza kiko vizuri mm-hmm. kwa hiyo kuna matundu ya kutosha mm-hmm. barabara zikaja glada zikatengeneza mm-hmm. barabara nzuri mule ndani ya soko panapitika mm-hmm. tuka design ramani nzuri lakini changamoto ni hiyo ndiye eh, mtu anatoka nyumbani anataka anunue bidhaa barabarani mm. mm. na sio kwenda sokoni natamani diwani kabla hajamaliza muda wake kabla eh, kabla hajamaliza muda wake ah, wa uongozi okay. ndiye atumie milioni 30 mm. za kwake binafsi mm. asijatoka <laughs> sehemu yoyote mm-hmm. alafu amulike wale watu ambao wanaishi katika hali duni mm. katika kata yake alafu zi ile milioni 30 yote mm. aiteketeze pale. Mm. Yaani umenichangaa sana. Umenichangaa. Yeah. Unaposema atumie milioni 30 yeah. ya kwake. Ya kwake binafsi. Yeah. Mwananchi mm. anakatwa tozo mm. kwa ajili ya kuendesha yeah. hiyo mifumo. Mm. Sasa anahusika vipi? Sasa, Labda mimi yani, kitu ambacho nakiomba yeah, ni yeye kuhakikisha mm. tozo ya mwananchi inatumika vyema katika kata yake. Mimi najua na muomba ni yeye ajitolee. Ah hmm. nimemuelewa, nimemuelewa kwa sababu pia eh, atapata ni moyo kutoa hmm. pia ni ibada. Hmm. Kwa hiyo kadri Mungu anavyokujalia hmm. unapaswa hmm. pia kufanyaje kutoa. Kwa hiyo mimi nisemwe inshallah hmm. panapo majali tabarikiwa sana kujalia. Sasa ndio baraka zenyewe. Hmm. Kwa tunahitaji viongozi wenye kujitoa. Eh, yaani yeah. yani atoe hela yake mfukoni inayemuuma. Yeah. Sawa, yeah. itapendeza zaidi. Lakini kingine mtangazaji niseme katika maisha Mm-hmm. kila binadamu aliyezaliwa na, na mwanamke mm-hmm. huwa anatamani kuwa na maisha mazuri sana ndio e, huwa ni target za nyingine tu zinapotea mm-hmm. na nini na hakuna binadamu anaupenda umaskini hakuna na tunapaswa kuuchukia sana tunatakiwa kuuchukia yani angalau kwa uchache hata ukiwa mm-hmm. na uwezo wa kula mlo mmoja mm-hmm. nzuri lakini tusi tusikubaliane na hiyo hali. Ya. Yeah. Yeah. sana. Kutokana na muda wetu na yani tulikuwa na vingi vya kuzungumza. Mm. Tabidi tuwe tunalikana hapa tunapeana update za ibungiro linavyoendelea. Mm. Leo tumelipata na barabara. Tutakuja kutafuta kwa ajili ya soko tujue soko letu limeendeleaje. Mm. Eh, Karibuni yeah. sana lakini wakati tunamaliza kabisa mm. mm. niseme tuna mradi wa barabara mm. wa Talula kutoka mm. Seleman Nasolo kwenda Kilimaewa mm. ambapo tumepata milioni 78. Milioni 78. Yeah, na hivi sasa mm. mkandarasi yuko site anaendelea mm. lakini kuna barabara ya maduka tisa kushuka mm. kuja msikitini pale Kilolele. Mm-hmm. Na yenyewe tunategemea kuipata hiyo barabara wakati wote. Okay. Kwa hiyo tunafanya timing tunapita chochochocho lakini pia 
mbunge anatusupport kwa sababu peke yangu siwezi kuwapata tabula nikawakaba vizuri mm-hmm. kwa hiyo lazima dr Angelina Mabula pia naye tunampongeza kwa jitihada zake na kushukuru sana nashukuru sana, sana. sana. Asante. Asante sana na mtazamaji wa kipindi cha kibarazani umeweza kumsikia diwani wa kata ya Ibongiro ambaye ni Huseni Magera ameelezea zaidi kuhusiana na swala la umaskini kaya na namna gani wanaitazama ili kujua zaidi kaya hii inao umaskini na inahitaji msaada lakini pia amesisitiza ni lazima kila mtu kukataa umaskini kwa sababu sio kitu kizuri ni lazima tupige vita hiyo ili tuweze kuishi maisha ambayo ni mazuri na yanayostahili mpaka hapo sisi hatuna la ziada mimi ni Judith Bryson ni kuepo na Frank Tawa lakini kwa niaba nzima Victor Mwebesa ambaye ni producer wa kipindi hiki Paul Masai Lava Tshuku lakini pia Ana Tunashukuru sana kwa kuweza kutimiza majukumu yenu na sisi kwenda vizuri hewani kama hivi. Tunawashukuru sana mtazamaji, tunakushukuru kwa kuendelea kuifuatilia Star TV na Kibarazani pia tukaribishe kesho takapokutana katika kipindi hiki na tutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata na kwaheri.